sábado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Continuamos a través de Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Alejandro Trejos Valencia es abogado, es especialista en gestión tributaria y aduanera, es candidato al Consejo de Dos Quebradas por Colombia Renaciente con el número 5. Bienvenido, muy buenos días Alejandro. Buenos días Álvaro, muchas gracias por permitirme este espacio. Buenos días doctor Germán. Les doy los muy buenos días a Alejandro, candidato al Consejo de Dos Quebradas, al empresario de Dos Quebradas, Arbey Pérez. Contémosle un poquito a nuestra audiencia quién es Alejandro Trejos Valencia. Mm, Germán, Alejandro Trejos Valencia es un abogado de 35 años que vive en este municipio desde hace más de 20 años, que estudió en el Colegio Pablo VI, que creció entre los barrios La Pradera, Campestre, Santa Isabel, La Badea y que tiene un interés permanente por eh, desarrollar un concepto más apropiado de ciudad, por desarrollar arraigo cultural, por desarrollar sentido de pertenencia, amor por la ciudad. ¿Y a qué se ha dedicado estos 35 años, Alejandro? A estudiar, Germán. Eh, ha sido mi pilar fundamental. Soy abogado especialista en gestión tributaria y aduanera, pero he estudiado todo lo que he podido en mi vida y eso me eh, da la posibilidad ahorita de tener el conocimiento técnico suficiente para abordar amplios temas de ciudad. ¿Y cómo toma esa decisión de ingresar a un tema que no es fácil, que es complicado, que es la política? La política es el instrumento de ser útil a la sociedad, es el instrumento de uno servir y no servirse. Bajo ese precepto, inicia usted y explora esta posibilidad de llegar al Consejo de Dos Quebradas. Eh... Germán, yo creo que si uno inicia estas, estos ejercicios políticos, tiene que estar convencido que la labor social es la función primordial de la política. Tenemos un vehículo con el que podemos movilizar eh, bienestar para la sociedad, pero lastimosamente esto se ha utilizado mal. Es la primera vez que en mi familia hay una intervención en política de alguno de los miembros. ¿El, el primer político de la familia? Sí, señor, el primer político de la familia... Y lo hago con, con mucho amor, con mucho amor por los demás, con mucho amor por la ciudad, pero también con mucho respeto y con mucho compromiso. En el año 2018 llegué a trabajar en la ciudad y desde ahí me di cuenta de los problemas tan grandes que aquejaban a todo el territorio quebradense y empezó un interés permanente por conocer cuál era esa forma en la que se administraba y se gobernaba la ciudad. A propósito de esos problemas, ¿cuál es la propuesta con la que está convenciendo a la gente para que le acompañe en la vía a la posible solución a esa problemática que acaba usted de denunciar y que me gustaría mucho la particularizara. Hay muchos problemas que tiene la ciudad, pero básicamente quiero referenciar la necesidad de hacer de Dos Quebradas una ciudad más ordenada, una ciudad más organizada, una ciudad con, con mayor vocación, con más compromiso con el ciudadano. Una ciudad que logre comunicarse y que logremos entender al mismo tiempo cuál es la dinámica del territorio, para dónde vamos, que nos conectemos más con eso, que la administración tenga una mejor comunicación con nosotros como ciudadanos, que tengamos el derecho fundamental a la ciudad en rigor y que sea un, en estricto eh, sentido se aplique esa comunicación que le decía ahorita, para mí es tan importante tener una ciudad organizada, bonita, sostenible, incluyente, culta, que esté inundada de deporte y que quitemos este montón de basuras de los parques, que transformemos estos parques en espacios de conjunción social y no en espacios de, de disrupción, que son lo que... Viene lo usted que acompañado del empresario... Arbey Pérez, a quien conozco de muchos años atrás, empresario del sector de la construcción. Bueno, Arbey ha hecho tantas cosas y hace parte del colectivo Avanza. Uh, Arbey, muy buenos días. Hablemos un poquito del apoyo que usted le está brindando a Alejandro Trejos al Consejo de Dos Quebradas y hablemos un poquito del colectivo Avanza. ¿En qué consiste? Eh, buenos días, doctor Germán. Eh, buenos días, Avanza. Eh, buenos días, eh, qué buena. Eh, me alegro de estar por aquí, dame la oportunidad de estar por aquí con ustedes, saludando a Dos Quebradas. Eh, bueno, Avanza es un colectivo que nace hace un año eh, de muchos profesionales del municipio que creímos que teníamos que pensar en ciudad, que teníamos que pensar en Dos Quebradas. Y nos fuimos formando y allí creímos que teníamos gente capacitada 
para que nos representara en el Consejo de Dos Quebradas. Y conociendo a Alejandro Trejos como lo conozco, un joven inquieto, inteligente, de muy buena familia, un hombre educado, un hombre con sentimientos muy nobles para, para esta ciudad. Creímos que él era el que debíamos de, de elegir como el candidato. Y estamos muy contentos y nos ha ido bien. Do, eh, doctor Germán Avanza se preocupa por Dos Quebradas. Es un muy buen colectivo que tenemos, un muy buen equipo social que tenemos. Alejandro Trejos está apoyando aquí en la alcaldía de Dos Quebradas. Colombia Renaciente es un nuevo partido político en Colombia. Es un partido que, digamos, acá en el caso de Dos Quebradas, en, en todas las entrevistas que hemos hecho, la mayoría están apoyando la candidatura a la gobernación de Juan Diego Patiño. Casi que Juan Diego hizo una lista alterna al Partido Liberal. Pero en Colombia Renaciente encontramos una diversidad de candidaturas a la alcaldía de Osquera. ¿Usted a cuál está apoyando? A Tatiana López. ¿Por es... qué Tatiana López debe ser la próxima alcaldesa de Osquera? Porque encontré con ella esa, esa posibilidad de trabajar en una política diferente, una política más pragmática, más práctica, que podamos entregar soluciones mmm, más reales y sobre todo que, que vayamos entregando las soluciones que se necesitan. Por eso se necesita una persona que tenga una propuesta técnica para la ciudad que sea una propuesta profesional, que sea una propuesta que esté estructurada en el conocimiento y cuando nos sentamos a hablar con Tatiana pues fue la persona que me convenció en realidad que tenía un buen concepto para la ciudad, que tiene un buen concepto de la dinámica política y que tenía una muy buena radiografía de las necesidades de la ciudad y eso fue lo que a mí más me interesó, es una persona que tiene la ubicación del municipio muy bien eh, diagramada y eso nos va a permitir potenciar las fortalezas que tiene. ¿Por qué Juan Diego Patiño debe ser el próximo gobernador de Lizaralda? Precisamente por lo mismo, porque es una persona joven y lo que nosotros queremos es lograr una renovación política con candidatos jóvenes como Tatiana, como Juan Diego, como Pablo Giordanelli, que es la persona que acompaña a la asamblea. Y, eh, para ¿A quién mí está apoyando es la asamblea? Aquí? A Pablo Giordanelli. A Pablo Giordanelli, sí. Y para mí actual es... concejal de Pereira, sí. Sí, actual concejal de Pereira. Y para mí es muy importante que encontráramos una línea que nos diera esa coherencia de decir queremos renovación, queremos cambio, pero lo queremos con propuestas técnicas, con propuestas profesionales, serias, bien estructuradas. Arbey Pérez, como empresario que verás... Apoya también esas candidaturas. No, bueno, ahí, yo tenemos una, ahí tenemos una diferencia, Germán, y es que eh, Avanza permite que todas las personas que lleguen al colectivo trabajen y piensen como quieran. Independientemente. Independientemente. Entonces, y en eso, el caso de Arbey Pérez, como empresario, ¿quién está apoyando? Yo estoy a apoyando a Tatiana, a la alcaldía, sí. y muy contento con ella. Bueno, y a la gobernación. Y a la gobernación, a Juan Diego Patiño. Y a la asamblea estoy con el doctor Durquez Espinosa. O sea, no, pero la diferencia de ustedes es la asamblea, porque ambos están con la ¿Sí? misma candidata a la alcaldía y el Eso mismo es. candidato a la gobernación. Eso Hemos es tratado de estar en... Es que tenemos como la misma visión, como el mismo pensamiento. En, en, en avanza, entonces por eso es, hemos estado juntos apoyándonos. El mensaje de Alejandro Trejos, Valencia, para que la gente le acompañe en este proceso de ser uno de los 17 concejales de Dos Quebradas y cómo votar por usted. Germán, soy una persona nueva dentro del ejercicio político en, en Dos Quebradas. Su cámara. Lo siento. Eh, soy una persona nueva en el ejercicio político en Dos Quebradas. Soy una persona que está comprometida con la ciudad. Soy una persona que tiene preocupaciones reales, que creció en esta ciudad, que entiende el dolor del, de los Dos Quebradenses cuando vemos este basurero, este desorden, esta inseguridad, este consumo de drogas tan abrupto en todos los parques de nuestra ciudad. Por eso quiero que me acompañen que trabajemos por una dos quebradas incluyente, culta, diversa, que tengamos inversión en el deporte, que tengamos inversión en la transformación social, que podamos gestionar proyectos de verdadera innovación y transformación social. Yo quiero que los dos quebradenses, que 1.500 dos quebradenses conscientes, me acompañen este próximo 29 de octubre, marcando el logo del partido que es Colombia Renaciente, que es una palomita blanca con un arco iris de colores atrás, y marcando el número 5, que es mi número en el tarjetón. Consejo de Esquebradas, hay que marcar ambos. Colombia Renaciente, número 5. Bueno, a Alejandro Trejo... Valencia, que es candidato pues al Consejo de Esquebradas, Colombia Renaciente, número 5. Y Luis Arbey Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, gracias, doctor Alba. Son las 9 de la mañana, 25 minutos, 9 de la mañana.